மாட்டுத் தோலை உரித்தார் என்பதற்காக பலர் படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் மாட்டுக்கறி வைத்திருந்தார்கள் என்பதாக பொய் பரப்பி பலரை படுகொலை செய்திருக்கிறார்கள் ஒன்றரை லட்சம் டன் மாட்டுக்கறியை பாகிஸ்தானுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிற ஒப்பந்தத்தில் நேரடியாக நம்முடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி கையெழுத்து போட்டிருக்கிறார் பசு பாதுகாப்பது தான் இந்து முன்னணியினுடைய வேலை என்று சொல்லி திருகிற அதே காலகட்டத்தில் இந்து முன்னணியினுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய மாவட்ட தலைவராக இருக்கக்கூடிய கந்தன் ராத்திரி போகிறது தெருவில் மேஞ்சிட்டு இருக்கிற பசுமாடுகள் அங்கங்கே கழட்டி விடப்பட்ட பசுமாடுகள் அல்லது தனியாக கட்டி வைக்கப்பட்ட பசுமாடுகள்லாம் திருடுறது கேரளாவுக்கு ஒரு பெரிய வியாபாரிகளோடு தொடர்பு வைத்து கொண்டு இங்கே திருடுபடுகிற மாடுகள் எல்லாம் கேரளாவுக்கு அடிமாட்டுக்கு அனுப்பியிருக்கிறார் தாம் பொழைக்கிறதுக்காக இந்து முன்னணி தலைவர் மாடாக இருப்பார் ஆனால் நாம் மாட்டுக்கறி சாப்பிட்டோம்னா கேவலம் அப்படின்னு நம்ம மேலே போர் தொடுப்பாங்க அடிப்பாங்க வதந்தி பரப்பாங்க குஜராத்தில் அம்பானிக்கு ஃபேக்ட்ரி கட்ட நிலம் கொடுக்கணுன்றதுக்காக ஐம்பது இந்து கோயில்கள் உடைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு பணக்கார பெருமுதலாளியை வாழ வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக குஜராத்தில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட பிள்ளையார் கோயில் ராமர் கோயில் அந்த கோயில் இந்த கோயில் அம்பட்டே அடித்து தரமாட்டமாகிருக்கேன் வணக்கம் இந்துத்துவ சக்திகள் தொடர்ந்து இந்தியாவில் ஏதாவது ஒன்றை சொல்லிக்கொண்டே இருப்பார்கள் புகுத்தி கொண்டே இருப்பார்கள் திணித்து கொண்டே இருப்பார்கள் நம்மோடு சமரசமின்றி சண்டை செய்து கொண்டே இருப்பார்கள் நாமளும் அவங்களுக்கு எதிராக சமரசமே இல்லாமல் பல விஷயங்களை பேசிக்கொண்டும் பொதுத்தளத்தில் இயங்கி கொண்டும் இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழலில் நம்ம நிற்கிறோம் மிக சமீபமாக ஒரு அதிர்ச்சியான ஒன்றை பார்த்தேன் தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எங்கே பார்த்தாலும் ஏன் இந்தியா முழுவதும் மாட்டுத்தோலை உரித்தார் என்பதற்காக பலர் படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் மாட்டுக்கறி வைத்திருந்தார்கள் என்பதாக பொய் பரப்பி பலரை படுகொலை செய்திருக்கிறார்கள் மாட்டுக்கறி தின்ன மாட்டோம் என்று சட்டம் போட்டு வீட்டு வீட்டாக ஏறி வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சு மாட்டுக்கறி இருக்கான்னு செக் பண்ணியிருக்கிறாங்க பல மாநிலங்களில் மாட்டுக்கறி உணவு தடை செய்யப்பட்ட உணவாக மாற்றப்பட்டு இப்படி பரவலாக மாட்டுக்கறிக்கு எதிராக ஒரு பெரிய நடவடிக்கையை மேற்கொண்டிருக்கிற அதே காலகட்டத்தில் தான் ஒன்றரை லட்சம் டன் மாட்டுக்கறியை பாகிஸ்தான் ஏற்றுமதி செய்கிற ஒப்பந்தத்தில் நேரடியாக நம்முடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி கையெழுத்து போட்டிருக்கிறார் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்தியாவில் இயங்கக்கூடிய நான்கு பெருநிறுவனங்களான மாட்டுக்கறி நிறுவனங்கள் பிராமின்ஸ் அதாவது பார்ப்பனர்கள் நடத்துகிற நிறுவனங்களாக இருக்கிறது அப்ப நாங்க என்ன கேட்கிறோம் பார்ப்பனர்கள் நடத்துகிற நிறுவனத்தில் மாட்டுக்கறி ஏற்றுமதி பண்ணலாம் அல்லது பிரதமர் வந்து மாட்டுக்கறிக்கு கையெழுத்து போட்டு ஒன்றரை லட்சம் டன் பாகிஸ்தானுக்கு அனுப்பலாம் ஆனால் சாமானிய உழைக்கிற மக்கள் தனக்கு கிடைத்திருக்கிற சொற்ப வருமானத்தில் மாட்டுக்கறி வாங்கி சாப்பிட்டா அது உங்களுக்கு வந்து இந்துத்துவாவுக்கு எதிரானது என்று நீங்கள் ஒரு பாடம் சொல்லித்தருங்கள் அதெல்லாம் விடுங்க இப்போ என்ன திடீர்னு மாட்டுக்கறி பற்றி சுந்தர விலைக்கு அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் இப்போ திரும்ப திரும்ப நம்ம மீது நடத்தப்படுகிற அத்தனை தாக்குதல்களும் அத்தனைக்கும் பின்னாடி மாட்டை ஏற்றிட்டு போய் விற்க போகிற இடத்துல அடி வாங்கின எத்தனை இஸ்லாமியர்களை பார்த்துருக்கோம் மாட்டுக்கறி உரிச்சதுக்காக எத்தனை தலித்துக்களை கொலை செஞ்சிருக்கிறாங்க மாட்டுக்கறி வைத்திருந்ததாக எத்தனை பேர் சா கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்போ நமக்கு என்ன சந்தேகம் வருதுன்னா மாடை வந்து ரொம்ப புனிதமாக போட்டுறாங்களோ கோசாலைன்னு நடத்துனாங்க கோசாலைனா மாடுகளை பாதுகாக்கிற இடங்கள் அங்கே போய் பார்த்தா இது பிஜேபி நடத்துது அங்கே போய் பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு மாதமும் மாடு செத்து 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 வழக்க ஆள்லாமல் சரியான பராமரிப்பின்றி கோசாலையில் இருக்கிற பசுகள் எல்லாம் செத்து போகுது அந்த செத்து போனதை தூக்கி வெளியேறிடுறாங்க மொத்தமாக ஒரு இடத்துல பார்த்தோம் கோசாலையில் இருக்கிற எரும மாடுகள் பசுக்களையெல்லாம் கொண்டு போய் ஒரு பள்ளத்தில் தள்ளி விட்டு உயிரோட மூடினதெல்லாம் போன வாரம் வீடியோவில் கூட பார்த்தோம் அப்போ உயிரினங்களுக்கு எதிராக நம்ம சாப்பாட்டுக்கு ஒரு உயிரை தேர்ந்தெடுத்திருக்கோம் பலவந்தமாக பல மாடுகளை கறிக்காக வெட்டி பணம் சம்பாதிக்கிறவர்களாக இருந்து கொண்டு பசு புனிதம் என்ற பாடத்தை நம் முன்னாடி கற்பித்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் அதனுடைய ஒரு வெளிப்பாடாக தான் நம்ம நினைக்கிறோம் அப்போ இந்து முன்னணினா பசு பாதுகாவலர்கள் பசுவை பாதுகாப்பாக வச்சுருப்பாங்கன்னு போன வாரம் என்ன நடந்துச்சு திருச்செந்தூரில் இந்து முன்னணியினுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய மாவட்ட தலைவராக இருக்கக்கூடிய கந்தன் என்கிற ஒருத்தர் இவர் என்னடா பண்ணாருன்னா பசு பாதுகாப்பது தான் இந்து முன்னணியினுடைய வேலை என்று சொல்லி திருகிற அதே காலகட்டத்தில் இவர் கடந்த ஒரு வருஷமாக என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா ராத்திரி போகிறது தெருவில் மேஞ்சிட்டு இருக்கிற பசுமாடுகள் அங்கங்கே கழட்டி விடப்பட்ட பசுமாடுகள் அல்லது தனியாக கட்டி வைக்கப்பட்ட பசுமாடுகள்லாம் திருடுறது திருடி வண்டியில் ஏற்றிட்டு போய் எங்கே விற்கிறது உள்ளூரில் இருக்கிற கறி மாட்டுக்கறி விற்கிற தொழிலாளர்கள்ட்ட அந்த மாட்டுக்கறி விற்கிற நபர்கள்கிட்ட ஒரு டையை போச்சுக்கிட்டு இருபத்தைந்தாயிரம் மதிப்புடைய ஒரு மாட்டை திருடிட்டு வந்து ஆறாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கிறது இது ஒரு பக்கம் செய்கிறது இப்படி கடந்த ஒரு வருடமாக நிறைய பேர் மாட்டக்கானா மாட்டக்கானான்னு கம்ப்ளைண்ட் மேலே கம்ப்ளைண்ட் குமிஞ்சிட்டு இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் கடை
கந்தன் கேரளாவுக்கு ஒரு பெரிய வியாபாரிகளோடு தொடர்பு வைத்து கொண்டு இங்கே திருடுபடுகிற மாடுகள் எல்லாம் கேரளாவுக்கு அடிமாட்டுக்கு அனுப்பியிருக்கிறார் அப்போ பசு பாதுகாவலர் என்கிற போர்வையிலே சாமானியர்களுடைய உணவுல கைய வைக்கிற நீங்க நீங்க பொழைக்கணும்ன்றதுக்காக பசுக்களை திருடுவதும் அடிமாட்டுக்கு அனுப்புவதும் மற்ற மாநில கொண்டு போய் விற்கிறதும் என்ற இழிவான கேவலமான செயலை செஞ்சிருக்கிற உங்களை நாங்க எப்படி பார்க்கணும் எனவே இந்து முன்னணி ஆர் எஸ் எஸ் பிஜேபி சங் பரிவார் இந்துக்களின் விரோதி உழைக்கிற மக்களினுடைய விரோதி என்பதை இதன் மூலமா தெரிஞ்சுக்கோங்க தாம் புழங்கிறதுக்கு என்ன வேணாலும் செய்யலாம் தாம் உழைக்கிறதுக்கு ஒன்றரை லட்சம் டன்னுக்கு கையெழுத்து போடுவார் பிரதமர் தாம் புழைக்கிறதுக்கு நாலு பெரிய நிறுவனங்கள் நடிச்சு மாடு மல்ல வெட்டி வெளியே அனுப்புவாங்க பார்ப்பனர்கள் தாம் புழைக்கிறதுக்காக இந்து முன்னணி தலைவர் மாடா இருப்பார் ஆனால் நாம் மாட்டுக்கறி சாப்பிட்டோம்னா கேவலம் அப்படின்னு நம்ம மேலே போர் தொடுப்பாங்க அடிப்பாங்க வதந்தி பறப்பாங்க சாகடிப்பாங்க என்ன ஏன் நியாயம் அவர் இன்னொரு விஷயம் வேறு நடந்திருக்கு எங்கே பார்த்தாலும் ராமர் கோயிலை கட்டுவோம் இதுதான் அவங்களுடைய வேலை எங்கேயாவது பிஜேபி தோத்து போகும் தெரிஞ்சா உடனடியாக ராமர் கோயிலை கட்டுவோம்னு ஆரம்பிச்சிருவாங்க பிஜேபி ஆள் கண்டுக்கலன்னா ராமர் கோயிலை கட்டுவோம்னு ஆரம்பிப்பாங்க அப்போ என்னன்னா உண்மையிலேயே இந்துக்கள் உண்மையிலேயே கடவுள் மேல பக்தியா இருக்கிறவங்க உண்மையிலேயே இவங்க பிஜேபிக்காரங்க ராமர் கோயிலை கட்டுவாங்களாக்கும் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இல்லை இவருடைய நோக்கம் இந்துக்களை பூம்பு மாடுகளை போல தலையாட்ட வைத்து அவர்கள் சண்டைக்காரங்களா மாத்தி ஒரு பொது விரோதியா மாத்தி பிற மதத்தவர்கள் மீது வெறுப்புணர்ச்சியை உண்டாக்குகிற வேலையை இவர்கள் தொடர்ந்து செய்கிறார்கள் ஆனா உள் வேலை என்ன நடக்குது குஜராத்துல அம்பானிக்கு ஃபேக்டரி கட்ட நிலம் கொடுக்கணுன்றதுக்காக ஐம்பது இந்து கோயில்கள் உடைக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்புறப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்ப நான் என்ன கேட்கிறேன்னா இந்துக்களினுடைய காவலன் என்று நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள் தலித் பெண்கள் கோயிலுக்கு போனா நிர்வாணப்படுத்தி ரோட்ல நிக்க வைக்கிறீங்க பழங்குடி பெண்களை வன்புணர்வு செய்துவிட்டு அவர்கள் எங்க ஆளில் நின்றீங்க பெண்களை ஐயப்பன் கோயிலுக்கு போகணும்னா இந்து பெண்கள் போகக்கூடாதுன்னு நீங்களே தடுப்பீங்க நீங்கள் இந்துக்களை காப்பாற்றுகணும்ன்ற பெயர்ல தலித்துகளுக்கும் பழங்குடியினருக்கும் பெண்களுக்கும் விரோதமான எல்லா செயலையும் செய்வீங்க கடைசியில் எங்க வந்து நிக்கிறீங்க ஒட்டுமொத்த இந்துக்களுக்கு நீங்க விரோதி ஒரு பணக்கார பெருமுதலாளியை வாழ வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக குஜராத்தில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட பிள்ளையார் கோயில் ராமர் கோயில் அந்த கோயில் இந்த கோயில் அம்பட்டே அடிச்சு தரமாட்டமாகிருக்கீங்க நேற்று நியூஸில் வருது ச தேசிய ஊடகங்கள் எல்லாம் கதறிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ ஊடக தனியார் முதலாளிகளை கையில் வாங்கிட்டு நீங்கள் இதெல்லாம் மறைக்கணும்னு நினைச்சா கூட உண்மையை ஒருபோதும் ஊடகங்களுக்கு மத்தியில் நீங்கள் மறைக்க முடியாது எனவே தான் நீங்கள் இந்துக்களுக்கு நண்பர்கள் இல்லை இந்து கடவுளர்களுக்கும் நீங்கள் நண்பர்கள் கிடையாது அப்ப இந்து கடவுளுடைய கோயில்கள்லாம் உடைச்சு ஒரு பெருமுதலாளிய வாழ வைக்கலன்னா இந்துக்களினுடைய உணர்வுகளை நீங்கள் காலில் போட்டு மிதித்திருக்கிறீர்கள் அப்படிதான் நான் சொல்லுவேன் அப்போ பசுவை பாதுகாக்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்க பசுக்கறிய ஊருக்கெல்லாம் அறுத்து கொடுத்து சம்பாதிப்பீங்க ஆனா பொதுமக்கள்ட்ட வந்து நாங்க பசுவை பாதுகாப்போம்னு வைங்க ராமர் கோயிலை கட்டுவோம்னு சொல்லுவீங்க பாதையா அது என்னது ஊர்வலம் போவீங்க ரத யாத்திரை நடத்துவீங்க எல்லாத்தையும் பண்ணுவீங்க ஆனா கடைசியில ஐம்பது இந்து கோயிலை இடிச்சுட்டு நாங்க வந்து இந்துக்களினுடைய நண்பன்னுவீங்க இந்த கதையெல்லாம் இனிமேல் இந்த நாட்டுக்குள்ள நடக்காது மக்கள் விரோத செயல்களை மக்கள் மத்தியில நாங்க பேசிக்கிட்டே இருப்போம் இது மாதிரியான கேவலமான செயல்களை இந்துக்களுக்கு புரிய வைப்போம் தமிழ்நாட்டில் ஒண்ணும் நாங்க பிரச்சனை இல்லை எங்க மக்கள் அறிவாளிங்க நாங்கள் இந்துக்களாக இருந்தாலும் மற்ற மதத்தினரை நேசிக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் நாங்கள் கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தாலும் மற்ற மதத்தை நேசிக்கிறவர்களாக இருக்கும் நாங்கள் இஸ்லாமியர்களாக இருந்தாலும் மற்ற மதத்தை நேசிக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் எனவே எங்ககிட்ட இருக்கிற பிரச்சனையை நாங்கள் சரி பண்ணிக்குவோம் ஆனால் இந்தியா முழுவதும் இந்து விரோத செயலில் ஈடுபட்டிருக்கிற உங்களை மக்கள் இனம் காண்பார்கள் அடையாளம் காண்பார்கள் உங்களுடைய தோல் உரிக்கப்படும் உங்களுடைய இந்து பாசிச வெறி என்பது வெறும் ஓட்டு வங்கி அரசியல் என்பதும் பார்ப்பனர்களுக்கு கால் வருடுகிற அரசியல் என்பதும் பொதுமக்கள் உணர்ந்து கொள்வார்கள் உழைக்கிற மக்கள் உணர்ந்து கொள்வார்கள் அப்போ தூக்கி கடாசுவாங்க உங்களை என்பதை நினைவூட்ட கடமைப்பட்டிருக்கும்